ഹായ് നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ മുതിര എങ്ങനെയാണ് മുളപ്പിക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആ മുളപ്പിച്ച് മുതിര വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തോരൻ തയ്യാറാക്കാമെന്നുമാണ് അപ്പോൾ വളരെ പോഷക സമൃദ്ധമായ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഇതേപോലെ മുളപ്പിച്ച പയറോ കടലയോ വൻപയറോ ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുളപ്പിച്ച മുതിരത്തോരം തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുതിര എങ്ങനെയാണ് മുളപ്പിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മുളപ്പിച്ച മുതിര കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തോരൻ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് മുതിര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുതിര പയർ കടല ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൽ മണ്ണും മണ്ണല്ല കൂടുതൽ കല്ലുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുതിരയിൽ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഇതേ മുതിരയുടെ അതേ കളറിലുള്ള കല്ലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ എത്ര കല്ല് ഞാൻ നോക്കി മുതിര ഉണ്ടാക്കിയാലും ജാഞ്ചാട്ടം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് കടിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കല്ല് കിട്ടില്ല പക്ഷെ ജാഞ്ചാട്ടന് കല്ല് കിട്ടും അതൊരു എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുതിര ഇടാന്നിട്ട് കല്ലിന് പറക്കും എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലുമിനിയത്തിന്റെ പാത്രം അപ്പൊ അതിൽ നിറയെ മുതിര ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മറ്റേ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് 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 ഒഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കാ എന്ന് പറയും അതൊരു പ്രത്യേക ടെക്നിക്ക് ആണ് അത് അമ്മയ്ക്കും അമ്മാമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവാറുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാ കല്ല് കളയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന മുതിരയിൽ പണ്ടത്തെ അത്ര കല്ലില് എന്നാലും മുതിരയുടെ കല്ല് കളയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നിറയെ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഇട്ട് വെക്കുക ഓവർ നൈറ്റ് ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് രാത്രി ഇട്ട് വെച്ച് രാവിലെ നമുക്ക് വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുതിരയാണത് ഇത് രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുതിര നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് മുള വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നാളെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കറിവെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ചെറുപയർ എങ്ങനെ മുളപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചിലവർ തുണിയിൽ കെട്ടി വെക്കും ചിലവർ ഇപ്പൊ അരിപ്പയിലൊന്നും ഇട്ടില്ല വെറുതെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടാലും മതി പക്ഷെ അരിപ്പയിൽ വെക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് മുളച്ചതിന് ശേഷം കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുതിര മുളച്ചത് കണ്ടു മക്കളെ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് മുള വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മുള വന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും മുള വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ എടുക്കാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് മുള വരുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മുള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തേക്ക് ഇതിനേക്കാളും ലോങ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇത്ര മതി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ മുള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് വിസില് ആദ്യം രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തുറന്ന് നോക്കുക അഥവാ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും രണ്ട് വിസിലും കൂടെ അടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് ഇച്ചിരി വേണം ഉപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവ് പോലെ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട്
ചേർക്കാറുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പൾസസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതിൽ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി വളരെ നൈസൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇടാറില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫ്ലേവർ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ഈ പൾസസിലൊക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഉള്ളി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പൊ ചെറുവിലേക്ക് നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ചതച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും എനിക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എരുവ് എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് മാറ്റം വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സമയത്ത് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ പച്ചമുളക് അധികം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് അങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ നന്നായിട്ട് പച്ചമുളക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ആ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ പച്ചമുളക് മാറുന്ന വരെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുതിര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വെറുതെ കഴിക്കാം നമുക്ക് ഈ പതിനൊന്ന് മണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കും ഒക്കെ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിലും പകരമായിട്ട് ഇതേപോലെ മുളപ്പിച്ച പയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിച്ചായി ഇച്ചിരി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കറിയാപ്പലും കൂടെ വെച്ചങ്ങ് നിർത്താം അപ്പം ഞാൻ മീഡിയത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഞാൻ്റെ അമ്മയാണ് ഈ മുളപ്പിച്ച പയറ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി തന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അമ്മ സ്ഥിരം രാവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പയറ് വർഗം ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് എരിവും കറക്റ്റ് ഉപ്പുമാണ് ഒന്ന് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയം പിന്നെ വേവിക്കേണ്ട ഒരുപാട് വെള്ളം ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒലർത്തി എടുക്കണം പക്ഷേ ഇത് വെള്ളം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് സമയം ഇതിൽ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയുള്ള പരിപാടി കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും തനിയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയില്ല മുതിര തോരനാണ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ആ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട അല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു